Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang ika-140 na yugto ng ating serya sa pagbisita sa mga libingan ng sikat. Sa yugtong ito, tayo bumalik sa libingan ng mga bayani sa tagig upang maghanap ng mga kilalang individual na nakalibing dito sa timog silang ang bahagi ng Metro Manila. Halika at sumama kayo para muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling hantungan ng tatlo sa mga pambansang sayantipiko sa larangan ng pag-aaral sa yamang dagat, kasaysayan at veterinaryo. Ang libingan ng mga bayan ay tinatag noong Mayo 1947 para gawing libingan ng mga namayapang veterano sa pangalawang digmaang pandaydi. Noong Abril 1986, inaprubahan ng dating Pangulong Aquino para palaganapin at mapasamang iba pang mga namayapang individual tulad ng mga dating Pangulo, pambansang alaga ng sining at pambansang sayantipiko at mga nakatanggap ng medalya ng kagitingan at marami pang iba. Matatagpuan sa silang bahagi ng sementeryo ay ang lugar kung saan inilibing ang mga pambansang sayantipiko kabilang sina Dr. Edgardo Gomez, Dr. Encarnacion Alzona at Dr. Chodulo Topacio. Si Dr. Edgardo Dizon Gomez ay sinilang noong Nobyembre 1938. Siya ay isang marine biologist at professor emeritus ng marine biology sa UT, Marine Science Institute. Si Dr. Gomez ay kilalang tagasaliksik at sayantipiko sa larangan ng yamang dagat kasama ang pagkukumpuni at pagpapanatili ng mga coral reefs sa ating mga karagatan. Si Dr. Gomez ay nagtapos ng kursong edukasyon suma cum laude sa pamantasan ng Lasal. Siya ay nagkamit ng master's degree sa biology sa pamantasan ng St. Mary sa Minnesota at PhD ng marine biology sa pamantasan ng California sa San Diego sa Bansang Amerika. Si Dr. Gomez ay kinilala sa kanyang malaking ambag sa larangan ng yamang dagat at naging batayan ng iba pang mga grupo para magsimula sa pagkukumpuni at pagpapanatili ng mga corals sa iba pang yamang dagat sa ating mga karagatan. Si Dr. Gomez din ang nagpasimula sa pambansang pag-aaral sa lagay at lawak ng pagkasira sa ating coral reef. Noong 1989, si Dr. Gomez ay pinarangalan ng UN Environment Program bilang isa sa Global 500 Role of Honor. Noong taong 2000, siya ay pinarangalan ng Civil Service Commission para sa Presidential Lingkod Bayan Award. Noong 2014, si Dr. Gomez ay napabilang sa pambansang sayantipiko na iginawad ng Pangulong Noynoy Aquino. Ocean protection and conservation mula sa paniniwala. Shared waters, shared solutions. Yan din ang layunin ni Dr. Edgardo Gomez, isang national scientist na nakapag-aral sa iba't ibang bahagi ng mundo pero naging pioneer sa pag-aaral ng coral reefs dito sa Pilipinas. Original survey namin nagsimula 1974. 1974 ikaw na. Uh, so, yung po yung national survey. National survey. Uh, na... Lama namin na marami sa mga bahor na natin ay nasira na, na kakalungkot. Ang karamihan ay nasira uh, dahil sa uh, illegal uh, bombing or uh, fishing practices. Ang ginawa namin sa Marine Science Institute kung paano magtanim ng uh, mga bahagi ng mga sanga ng mga corals sa bato o sa buhangin para sila'y tutubo at dadami. As a matter of fact, uh, last December, there was a conference in Florida. Itong recognition na ito is international. So, nakita nila na madami tayong nasimulahan dito sa Pilipinas tungkol sa coral reef restoration. Yung lahat ng magagandang masasarap na isda na binibinlay natin sa palengke, malimit galing sa coral reefs yun. Dahil yun ang, ang bahayan nila. Doon sila dumadami, doon sila tumutubo, lumalaki. Mas madaming uh, mga mamamayan na conscious na sila sa halaga ng mga coral reefs. Actually, as my parting, if you will, uh, advice, keep the coral reef healthy. 
uh, para hindi mo na kailangan gamutin o ayusin. Dahil kung yung bahura ay malusog, mas madami tayong maani na mga yaman dagat. Si Dr. Gomez ay pumanaw noong December 2019 sa edad na 81. Sa tabi ng libingan ni Dr. Gomez, sa bandang kanan ay ang huling hantungan ng isa pang pambansang sayantipiko sa larangan ng kasaysayan ng Pilipinas. Si Dr. Encarnacion Alzona ay sinilang noong Marso 1895. Siya ay isa sa mga naunang manunula tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Si Dr. Alzona ay isa ring guro at makikilala bilang kauna-unahang babaeng Pilipino na nagkamit ng titulo ng PhD or Doctor of Philosophy. Si Dr. Alzona ay nagtapo sa kursong kasaysayan sa Universidad ng Pilipinas noong 1917 kung saan siya ay nagkamit din ng kanyang master's degree sa parehas na taon. Noong 1920, si Dr. Alzona ay nag-aral at nagkamit na isa pang master's degree mula sa Radcliffe College sa Harvard University at isa pa rin PhD sa pamantasan ng Columbia noong 1923. Noong 1923, si Dr. Alzona ay nagbalik sa Pilipinas upang magturo sa UP hanggang 1945. Bilang isang eksperto sa kasaysayan, si Dr. Alzona ay sumulat ng maraming aklat tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa kabilang banda, si Dr. Alzona ay kinilala sa kanyang ambag sa pakipaglaban para sa pagbibigay karapatan sa mga kababaihan para bumoto mula pa noong 1919. Noong 1937, sa bisa ng isang plebisito, ang mga kababaihan ay nabigyan ng karapatang bumoto sa halalan. Noong 1946, si Dr. Alzona ay itinalaga ng Pangulong Rojas bilang sugo ng Pilipinas sa UNESCO. Si Dr. Alzona ay naglingkod sa UNESCO hanggang 1946. Mula taong 1959 hanggang 1966, si Dr. Alzona ay naging miyembro ng UP Board of Regents. At noong 1985, si Dr. Alzona ay napabilang sa pambansang siyentipiko na ginawad ng Pangulong Marcos. Noong Marso 2001, si Dr. Alzona ay pumanaw sa edad na sandaan at lima. Sa tabi ng libingan ni Dr. Alzona sa bandang likuran ay ang huling hantungan ng isa pang pambansang siyentipiko sa larangan ng veterinaryo. Si Dr. Chodulo Topasha ay sinilang noong Nobyembre 1924 sa Maynila. Siya ay isang siyentipiko at taga panaliksik sa larangan ng veterinary medicine at naging guro sa UP Los Paños. Si Dr. Topasha ay nagtapos ng pag-aaral ng veterinaryo sa UP at naging ganap na veterinaryo noong 1951. Noong 1956, si Dr. Topasha ay nag-aral at nagkamit ng master's degree sa Michigan State University at doctorate degree sa Purdue University noong 1963. Si Dr. Topasha ay nagsimulang magturo sa UP College of Veterinary Medicine mula noong 1951 at naging dean ng kolehiyo mula 1964 hanggang 1969. Siya rin ay nakilala sa kanyang pag-aaral tungkol sa sakit na leptospirosis sa ating mga alagang hayop na naging instrumento at batayan para malunasan at mapigilan ang sakit. Si Dr. Topash ay nagsagawa rin ng mga pag-aaral para mapigilan at masawata ang rabies sa ating bansa at maunawaan ang iba pang sakit ng mga hayop. Si Dr. Topasio ay isa rin sa mga nagsulong para mapasa ang mga batas na RA 94820 anti Act of 2007 at RA 92680 ang Philippine Veterinary Medicine Act of 
שורשים שפת יהודים דת נעלים יותר, מה שקרה היו פרטים. קשה, היא רק דיקיישן יותר איש איש, קונצרט רספונסיבל פרקט אונרשי, הייתי אינטרנשיון אדיקיישן קמפיין, ספיי, מוטרינג פרוגרם, מראה מפריוניות, פריו קלה, פרי מחשין את הרבה מדינת ישראל. You can attend a complete program without the vaccine. The target now then is to eradicate rabies by 2020. Dahil sa kanyang malaking ambag sa larangan ng veterinaryo, si Dr. Topasio ay napabilang sa pambansang sayantipiko na iginawad ng Pangulong Arroyo noong 2009. Noong Hulyo 2019, si Dr. Topasio ay pumanaw sa edad na siyam na put-apat. Sa mga susunod na yugto, ipagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cementerio del Norte sa Maynila at dito sa libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan sa channel na ito at magpo-post din kami ng iba pang mga video sa pagdalaw natin sa Manila Memorial Park at Loyola Memorial Park sa Paranaque. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito. Magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayatang sikat at iba pang personalidad.